हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुस्टेकर्स माइंड में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग यानी कि बियरिंग का वर्गीकरण तो इसे देखने से पहले हमारा जो बियरिंग का फर्स्ट लेक्चर है वो जरूर देखें जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए चलते हैं बियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग अब मैं बताऊंगा आपको पिछले लेक्चर में बियरिंग पढ़ा था क्या होता है लेकिन आप हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग यानी कि बियरिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं बियरिंग को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोड एक्टिंग ऑन इट यानी कि जो उस पर लोड एक्ट कर रहा है उसके बेस पे बियरिंग कितने टाइप्स के होते हैं सेकेंड है पहला तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लोड एक्टिंग ऑन इट यानी कि लोड के बेस पे जो उसके लोड है उसके बेस पे बियरिंग कितने टाइप्स के हैं दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि जो उनकी नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि आपस में संपर्क जो उसकी आउटर होती है आउटर डायर इनर डायर उन दोनों की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उन दोनों दोनों की प्रकृति यानी कि नेचर कैसी है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनके बेस पे भी बियरिंग को क्लासिफाइड किया गया तो दो बेसों पे क्लासिफाइड किया गया है देखते सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोड एक्टिंग ऑन इट यानी कि उस पर लगाए गए भार के अकॉर्डिंग कितने तरीके के होते हैं बियरिंग तो देखते हैं सबसे पहला इसमें नंबर ए रेडियल बियरिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि रेडियल लोड क्या होता है रेडियल लोड वो होता है जो हमारी बियरिंग की साफ्ट है उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्ट करता है उसको बोलते हैं रेडियल लोड तो उसकी बना रेडियल बियरिंग तो ये बच्चों मैंने एक बियरिंग बनाया हुआ है यहाँ पे ये साफ्ट इसके अंदर घूम रही है ये बाहर की बॉडी है तो ये साफ्ट का एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लोड एक्ट करता है जिस बियरिंग पे देखो परपेंडिकुलर ये एक्सिस है बच्चों इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लोड जो एक्ट कर रहा है तो इन पर इस बियरिंग को बोलते हैं रेडियल बियरिंग यानी कि इसमें लोड परपेंडिकुलर एक्ट करें दूसरा है बच्चों फुट स्टेप और प्योर बियरिंग कौन सा फुट स्टेप और प्योर बियरिंग इसमें क्या होता है जो मेरी साफ्ट होती है वो वर्टिकल होती है ये देखो मेरा डायग्राम इसमें जो मेरी साफ्ट है इस बॉडी के अंदर वो डली हुई है ये एक बॉडी है मेरी इसके अंदर क्या है बच्चों ये साफ्ट है ये रोटेट करेगी ऐसे वर्टिकली तो जो मेरी साफ्ट होती है वो वर्टिकली डली होती है जो इसमें जो मेरा फोर्स लगता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है जो एक्सिस है साफ्ट की जो एक्सिस है उसके पैरल लगता है देखो लोड कैसे एक्ट कर रहा है ऐसे एक्सिस मेरी ये इसकी साफ्ट एक्सिस ये इसके पैरल एक्ट कर रहा है और साफ्ट वर्टिकल वर्टिकल स्टेट में है तो इसका एक जो एंड होता है बियरिंग का साफ्ट का वो तो बॉडी के अंदर फिक्स होता है लेकिन दूसरा एंड क्या होता है फ्री होता है बाहर निकला होता है तो ये होता है बच्चों पेवर्ट बियरिंग दूसरा है बच्चों इसमें रेडियल लोड एक्ट करता है इसमें एक्सियल लोड एक्ट करता है तीसरा है बच्चों थ्रस्ट और कोलर बियरिंग थ्रस्ट को नोद बोलते हैं और कोलर उसमें क्या है कोलर मैंने बताया था साफ्ट और कोलर वाले में कोलर क्या होता है जो साफ्ट को एक्सियल सरकने से रोके अगर मैं रेडियल बियरिंग में यहाँ पे एक कोलर लगा दो बच्चों ये क्या दो भी लगा सकते हैं ये मैंने क्या लगाया है छल्ले लगा दिए कोलर तो मेरी क्या होगी साफ्ट ऐसे एक्सीएल खिसकने से रुकी रहेगी तो इसमें क्या लगा देते हैं बच्चों एक कोलर का यूज करते हैं थ्रस्ट और कोलर बियरिंग में क्या लगा देते हैं कोलर लगाते हैं वो एक दो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं इसमें क्या लगा होता है बच्चे कोलर लगे होते हैं कोलर जो उसको एक्सीएल सरकने से नहीं एक्सेल नहीं सरकने देते तो वो होता है थ्रस्ट और कोलर बियरिंग कोलर क्या करते हैं इसको साफ्ट मेरी ऐसे ऐसे नहीं सरक सकती जब हम कोलर लगा देंगे इसमें दोनों लोड एक्ट कर सकते हैं रेडियल लोड भी और एक्सीएल लोड भी इसलिए इसमें कंबाइंड लोड भी एक्ट करता है तो ये कौन सा हो बच्चों थ्रस्ट और कोलर बियरिंग बस ये याद रखना है इसमें इसमें कोलर लगे होते हैं और साफ्ट मेरी एक्सीएल नहीं खिसक सकती तो ये तो होते हैं बच्चों हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लोड एक्टिंग ऑन इट यानी कि लोड के बेस पे तीन तरीके के हमने बियरिंग पढ़े रेडियल बियरिंग फुट स्टेप बियरिंग अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेस पे दो तरीके हैं ए और बी ए है प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग यानी कि साधारण और संपर्ण संपर्क बियरिंग संपर्ण संपर्क बियरिंग पहला कौन सा है बच्चों प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग ये दो तरीके का होता है सिंपल सोल्ड बियरिंग और बुश बियरिंग मैं अभी बताऊंगा आपको दूसरा है रोलिंग बियरिंग रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग अगेन दो टाइप्स के होते हैं पहला बॉल बियरिंग दूसरा रोल बियरिंग तो इसमें भी दो पढ़ने हैं दोनों के दो दो टाइप्स हैं तो पहला प्लेन पढ़ेंगे यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग उसके दो टाइप सिंपल सोलिड बियरिंग और बुश बियरिंग और बी है रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग यानी कि बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग तो चलते हैं चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट तो बच्चों अब है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क सतह की स्थिति के अकॉर्डिंग मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग
तो इन दोनों के बीच में जब कोई बोल ना हो तो बोल सी दिख रहे हैं बोल ना हो कोई रोलर ना हो केवल ऐसा ये बियरिंग है इसका ये पार्ट है ये फिक्स पार्ट है ये मूवेबल पार्ट है इन दोनों के बीच में क्या हो बच्चों केवल स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हो कोई भी रोलिंग कॉन्टेक्ट ना हो ये देखो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा आपको केवल स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हो तो इसे बोलते हैं हम प्लेन और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग ठीक है इसमें क्या होता है दो तरीके के होते हैं सिंपल सोलिड बियरिंग और बुज बियरिंग सिंपल सोलिडिंग बियरिंग में क्या होता है एक बेस होता है रेक्टेंगुलर आयता का शेप का एक रेक्टेंगुलर साइड का एक बेस होता है उसमें क्या होता है इस तरीके की सेमी सर्कुलर डिस्क के टाइप का क्या बनाता है ग्रुप्स बने होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों एक साफ्ट होता है जहां पे अपने साफ्ट को डालते हैं ऐसे ठीक है तो इसमें क्या डालते हैं साफ्ट को यहाँ पे साफ्ट होल यहाँ पे साफ्ट डाल दिया ये होल बना होता है छोटा सा जिसमें क्या है ऑयल ट्रांसफर करते हैं ऑयल क्यों ट्रांसफर करते हैं इन दोनों के बीच में ये फिक्स ये फिक्स है बार बार फिक्स है ये क्या है रोटेशन है इन दोनों के रोटेशन है इन दोनों के बीच में क्या चाहिएगा हमें लुब्रिकेंट चाहिएगा वो क्या करेगा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने ऑयल ऑयल होल बनाया जिससे क्या ऑयल यहाँ पे डालते हैं वो नीचे आ जाता है और फिक्स और मूवेबल पार्ट के बीच में क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है ठीक है तो ये बच्चों बेस पार्ट होता है यहाँ पे एक होल होता है इसमें बोल टाइट कर देते हैं बेस में नीचे सपोज हमें नीचे इसको पहले क्या करेंगे बेस टाइट करेंगे कहीं होल्ड करके रखेंगे इस बेस को इसमें साफ डालेंगे जो क्या करेगी रोटेट करेगी ठीक है इसके बीच में क्या करेगी साफ्ट बच्चों रोटेट करेगी उस साफ्ट के बीच में क्या लगा होता है ऑयल होल जो ऑयल को नीचे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है जिससे इसके फिक्स पार्ट के और घूमने वाले साफ्ट के बीच में क्या हो फ्रिक्शन कम हो सके अब बच्चों बुश बियरिंग है बुश बियरिंग क्या होता है इसमें बुश लगे होते हैं कैसे ये मेरी बॉडी है बीच में क्या है साफ्ट होल है अब साफ्ट होल होल और बॉडी के बीच में क्या होता है बुश होल लगे होते हैं बुश क्या होता है बुश एक ऐसी डिवाइस होती है जो मूविंग और रोटे फिक्स पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होती है तो क्या हुआ यहाँ पे हमने किसका यूज किया बच्चों बुश का जो ब्लैक ऐसे आपको दिख रहा है ये बुश है यहाँ पे साफ्ट होगी बीच में ये मेरी बॉडी है साफ्ट और बॉडी के बीच में क्या लगा दिया बुश जो का तो एज इट इज ऑयल होल यहाँ भी होगा इसको बोलते हैं बच्चों बुश बियरिंग अब आता है रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग क्या होता है इसमें दो डिस्क होती हैं देखो ये मेरा बियरिंग दिख रहा है ठीक है ये बियरिंग है बच्चों इसमें क्या है ये जो वाली ये जो भार वाली है ये भार वाली चक्री है जिसे हम आउटर रेस बोलते हैं ठीक है इनर वाली है बच्चों इनर इसे हम इनर रेस बोलते हैं एक भार वाली चक्री हुई एक अंदर वाली चक्री हुई तो इन भार और अंदर वाली चक्रियों के बीच में डिस्क के बीच में क्या होता है बोल लगा देते हैं देखो आपको बोल दिख रही होंगी ये सब बोल दिख रही है तो ये क्या होता है या तो रोलर लगा देते हैं इनके बीच में या बोल लगा देते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं बच्चों हम रोलिंग कॉन्टेक्ट यानी यानी कि आउटर रेस ये मेरी जो भार है डिस्क चक्री है इसको बोलते हैं बच्चों आउटर रेस अंत शक्ति आउटर रेस और जो अंदर है इसको बोलते हैं बच्चों इनर रेस आइट ऑफ इनर रेस तो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या लगा देते हैं बच्चों या तो बोल का कास्ट आयरन की बनी हुई बोल होती है या तो इन दोनों के बीच में बोल लगा देते हैं रोलर लगा देते हैं तो, तो जब तो आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जब बोल लगाते हैं तो उसे तो बोलते हैं बॉल बियरिंग यानी कि कहने का रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग क्या होते हैं जिसमें आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या लगी होते हैं तो बोल लगी होगी या मेरे रोलर लगे होंगे यानी दो तरीके के होते हैं बोल बियरिंग और रोलर बियरिंग तो बोल बियरिंग में क्या होता है आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या लगा दी बच्चों बोल लगा दी जैसे आपको दिख रहा है क्या लगा दी बच्चों बोल लगा दी हमने या आउटर रेस और इनर रेस के बीच में और रोलर बियरिंग में क्या करेंगे आउटर रेस और इनर रेस के बीच में रोलर लगाएंगे बस ध्यान ये रखना है रोलर लगाने के लिए जो मेरी इनर रेस है अंत शक्ति जो है इनर रेस इसमें ग्रूव कटा होगा खांचा कटा होगा जिससे आधा रोलर मेरा इसमें रिमूव करेगा किसमें जो मेरी इनर रेस में जो रोलर लगा आउटर रेस में कोई खांचा या ग्रूव नहीं कटेगा केवल इनर रेस में मेरा खांचा काटेंगे ग्रूव उसमें क्या लगा देते हैं रोलर लगा देते हैं जिससे कि हायर रेडियल लोड को सस्टेन कर सके बियर कर सके तो ये तो बच्चा बियर इनका क्लासिफिकेशन तो बियर इन बच्चों यहीं पर खत्म होता है अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताए कैसा लगा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें